हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा लेक्चरर इकोनॉमिक्स शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल अमित जुनेजा इकोनॉमिक्स सो टुडे आर टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड विद नेशनल इनकम अकाउंटिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर अबाउट द टू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग दैट इज वन इज द नेशनल इनकम एंड अदर वन इज द डोमेस्टिक इनकम एंड वी सी दैट की द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यू अब क्या होता है कि जब भी हमने डोमेस्टिक इनकम की बात करनी होती है तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों की इनकम वो जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं अब किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है अगर मैं कहूं कि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है तो इसमें क्या होगा इस इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में दो तरह के लोग जो है वो काम कर रहे होंगे एक जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे और एक जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स होंगे नॉन रेजिडेंट कौन से ऐसे लोग जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो काम कर रहे हैं पर हमारा नॉर्मल रेजिडेंट बनने की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो हम उनको क्या बोलेंगे नॉन रेजिडेंट जो है वो बोल देंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम अपनी डोमेस्टिक इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जिसके अंदर दो तरह के लोगों की इनकम जो है वो इंक्लूड होगी कौन से जिसमें नॉर्मल रेजिडेंट भी होंगे और जिसमें नॉन रेजिडेंट भी होंगे तो बाद में क्या करेंगे जब हमने नेशनल इनकम लेनी है तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं हमने सिर्फ उनकी इनकम को लेना है हमने नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को नहीं लेना पर क्योंकि इसकी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बन चुकी है तो हम क्या करेंगे इन नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को बीच में से माइनस कर देंगे क्या कह के इनको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो बोल के ठीक है अब क्या होगा हमारे बहुत सारे लाइन रिपीट कर रहा हूं हमारे बहुत सारे नॉर्मल रेजिडेंट ऐसे होंगे जो किसी और कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे होंगे अब वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारे हैं ठीक है पर काम कर रहे हैं किसी और कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हम क्या बोलेंगे हम कहेंगे कि वो लोग जो हैं क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम नहीं कर रहे तो उनकी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट तो नहीं है पर क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं कैसे हो जाएंगे कि अगर एक पर्सन यूएसए में काम करता है और वो आफ्टर सिक्स मंथ इंडिया में वापस आ जाता है तो क्या होगा वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट तो बन नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि वो यूएसए के अंदर एक साल काम करे अब वो तो उसने किया नहीं वो तो छह महीने के बाद इंडिया वापस आ गया तो अब उसने क्या किया उसने जो काम किया वो उसने कहां पे किया उसने अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम किया तो जो उसकी इनकम थी वो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट थी पर क्योंकि इंडिया वापस आ गया तो अब नॉर्मल रेजिडेंट किसका बन गया इंडिया का तो उसकी इनकम को हम बाद में प्लस करेंगे क्या बोल के फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल के तो क्या होगा इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे इसके बेसिस पे हम अपनी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमने दो चीजों में डिफरेंस किया एक हमने कहा डोमेस्टिक इनकम और एक हमने कहा नेशनल इनकम और हमने ये भी कहा कि अगर आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा कि आपको फॉरेन से कितनी फैक्टर इनकम अचीव हुई और आपने फॉरेन को कितनी फैक्टर इनकम दी तो डिफरेंस किसके बराबर है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर ठीक हो गया तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हो जाता है और हमने कहा था ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो बन जाता है ठीक है इस तरह के हमने टोटल थ्री फॉर्मूलाज जो हैं वो फ्रेम करने हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो हमने कर लिया कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि आपने जो आपके नॉन रेजिडेंट्स थे उनकी इनकम कितनी आपने अब्रॉड को दे दी क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट है इनकी इनकम हमने क्या कर देना है डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर देनी है कि ये तो हमारे नॉन नॉन रेजिडेंट्स हैं ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन पाए तो इनकी इनकम को हम अपनी नेशनल इनकम में नहीं ले सकते तो हमने क्या किया इन नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को माइनस कर दिया और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं किसी और कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे थे उनकी इनकम को हमने इंक्लूड कर लिया सो द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जैसे हमने कहा कि सपोज करो कि हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो हंड्रेड रुपीज है ठीक है जो हमें फॉरेन से मिले सपोज करो वो हंड्रेड रुपीज हमें फॉरेन से मिल गए हमने कैलकुलेट करनी है क्या अपनी नेशनल इनकम तो अब नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी इस हंड्रेड को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का तो हंड्रेड प्लस हो जाएंगे तो हमारी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी टू हंड्रेड हो जाएगी ठीक हो गया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड याद रखना है कि वो क्या है इट्स अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक है अब इसमें एक और क्लॉज हो सकता है कि अगर आपने जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये आपने ज्यादा दी ठीक है इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हर तरह का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए सबसे पहले क्या हुआ आपने क्या किया अपनी डोमेस्टिक इनकम जो है उसको कैलकुलेट किया तो आपने कहा कि आपकी डोमेस्टिक इनकम जो है वो थाउजेंड रुपीज है ठीक है फिर आपने क्या किया फिर आपने बीच में से जो आपके नॉन रेजिडेंट्स थे उनकी इनकम को माइनस कर दिया माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोल के माइनस कर दिया तो टू हंड्रेड जो है वो आपने माइनस कर दिया बाद में आपने अपने जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट थे जो किसी और कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे थे उनकी इनकम को बीच में प्लस कर दिया सपोज करो कि ये 300 हो गया तो मैं अब कहूंगा कि लो जी अब इससे जो है वो आप अपनी नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करने वाले हो थाउजेंड ये थे 200 आपने दे दिए 300 आपको मिल गए तो अल्टीमेटली क्या हुआ 100 आया तो आंसर कितना आ गया आपका इलेवन जो है वो हो गया पर अगर ऐसा ना हुआ होता अब सोचो इस केस के अंदर आम तौर पे ये दिमाग में चलता है कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो क्या है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है और जो नेशनल इनकम है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अब नेशनल इनकम कितनी आई 1100 आई डोमेस्टिक इनकम जो है वो 1000 आई तो हमारा आंसर ठीक है क्यों ठीक है क्योंकि जो डोमेस्टिक इनकम है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है छोटा है जिसके अंदर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं लेके चलते है ना तो क्या हुआ डोमेस्टिक इनकम छोटी हो गई नेशनल इनकम बड़ी हो गई तो नेशनल इनकम का आंसर भी बड़ा होगा डोमेस्टिक इनकम आंसर छोटा होगा क्योंकि डोमेस्टिक इनकम जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है उल्टा अगर ऐसा ना होता सपोज करो कि आपकी डोमेस्टिक इनकम जो है वो थाउजेंड होती आपने अपने नॉन रेजिडेंट की इनकम को माइनस किया मान लो वो माइनस कर दिया 300 मतलब जो नॉन रेजिडेंट थे वो आपकी इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक इनकम थी उसमें से 300 ले गए जब आपके नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री से लाए तो वो 200 आ गया ठीक है अब सोचो कितना हुआ 1000 आपके थे 300 आपको देने पड़े 200 आपको मिले तो क्या हुआ थाउजेंड में से हंड्रेड आपने माइनस करा तो आपकी नेशनल इनकम कितनी हो गई नाइन हंड्रेड हो गई यानी इस केस में जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है वो पहले भी वन थाउजेंड थी वो अभी भी वन थाउजेंड है पर अब यहाँ पे जाके जो आपकी नेशनल इनकम है वो कितनी है वो नाइन हंड्रेड है मतलब ये नहीं सोचना कि जो नेशनल इनकम है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है तो उसका आंसर भी ज्यादा होगा डोमेस्टिक इनकम एक नैरो कॉन्सेप्ट है तो उसका आंसर भी कम होगा ऐसा कोई फंडा नहीं है जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस है वो किसके बराबर है वो नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर है अब यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम तो क्या हुआ 200 आपने दिए 300 आपको मिले तो दो सौ रुपए दे दिए तीन सौ रुपए हमने मिल गए तो अब सोचो कि आपने कहीं पे शगुन डाला तो आपने दो सौ रुपए का शगुन डाला बदले में आपको तीन सौ रुपए का शगुन मिल गया तो आपकी पॉकेट में था हंड्रेड 
आगे ना तो आप फायदे में रहे फायदे में रहे मतलब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है विच इज अ डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो किसमें है प्लस में है अगर वो प्लस में है तो क्या होगा डोमेस्टिक इनकम कम होगी थाउजेंड नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा होगी इलेवन हंड्रेड पर अगर वो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो माइनस में चली जाती है मतलब आपके यहां से जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो ज्यादा पैसे ले गए और उधर से जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट पैसे लेके आए वो कम लेके आए मतलब गए ज्यादा आए कम तो क्या हुआ जो डिफरेंस है वो किस में आ गया माइनस में तो क्या होगा आपकी डोमेस्टिक इनकम जो है वो ज्यादा होगी और आपकी नेशनल इनकम जो है वो क्या होगी कम होगी तो यही सोचना नहीं है कि जो नेशनल इनकम है उसका आंसर हमेशा ज्यादा आएगा और डोमेस्टिक इनकम का आंसर हमेशा कम आएगा ऐसा नहीं सोचना सिर्फ ये सोचना है कि जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो प्लस में है या वो माइनस में है तो यहां पे आपने कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है तो आपने इस चीज का ध्यान जो है वो रखना है ठीक हो गया तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और थोड़ा हमने इस लेक्चर के अंदर जो है इसको इलेबोरेट कर लिया अब हम एक चीज जो है वो और देखते हैं हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है एक आता है ग्रॉस का और एक आता है नेट का मतलब जो भी हमने नेशनल इनकम या जो हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है हम उसको दो फॉर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं एक होता है ग्रॉस फॉर्म और एक होता है नेट फॉर्म मतलब जो आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम है हम उसको ग्रॉस नेशनल इनकम के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं या आप उसको नेट नेशनल इनकम के तौर पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे ही जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है आप उसको ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम के तौर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसको नेट डोमेस्टिक इनकम के तौर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हमारे अगले दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आ जाते हैं कि जो भी आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होगी वो दो फॉर्म्स में कैलकुलेट हो सकती है ग्रॉस और नेट फॉर्म के अंदर ठीक हो गया तो अगर हमने ग्रॉस और नेट फॉर्म में समझना है तो पहले हमें ग्रॉस और नेट के बारे में जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस की कि ग्रॉस क्या होता है देखो ग्रॉस होता है टोटल ठीक है टोटालिटी क्लियर अब अगर हमने ग्रॉस को समझना है तो इसको कैसे समझेंगे हम इसको समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट ठीक है अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है तो इन्वेस्टमेंट जो होता है हम उसको बोलते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक मतलब जो भी आपके पास कैपिटल स्टॉक है कैपिटल स्टॉक मींस जो भी आपके पास कैपिटल गुड्स का स्टॉक है उसके अंदर जो चेंज आया ठीक है वो क्या है वो इन्वेस्टमेंट है ठीक है हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस और नेट जो है उसको देखेंगे ठीक है तो अब इसको ध्यान से देखना अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट है जो भी पैसे हम किसी भी काम में लगाते हैं ये सोच के भी आज जितने लगा रहे हैं उससे ज्यादा मिलेंगे पर मैंने कहा आज पैसे लगा रहे हैं ये सोचकर कि जितने आज लगा रहे हैं कल को उससे ज्यादा मिलेंगे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जितने लगा रहे हैं आपको उससे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है पर जरूरी नहीं होगा कि जितने पैसे आप लगाएंगे आपको हमेशा उससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको उससे कम भी मिल सकते हैं उतने भी मिल सकते हैं और उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है सिंपल भाषा के अंदर किसी भी काम में कोई ना कोई पैसा लगाना वो इन्वेस्टमेंट है ठीक हो गया तो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह की होती है एक होती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नाम से पकड़ लो ग्रॉस मतलब कि टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी भी काम के अंदर टोटल कितने पैसे लगाए ठीक हो गया अब क्या हो सपोज करो कि मेरी एक फैक्ट्री थी और मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर टेन लाख रुपीज लगा दिए तो मैं कहूंगा कि जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है या जो मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है टेन लैख सही होगा वन बाय वन क्लियर करते हैं ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे गलती होने के कोई चांसेस नहीं है ध्यान से समझिए 
इन्वेस्टमेंट क्या है किसी भी काम में आपने कितने पैसे लगाए वो इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपने किसी भी काम के अंदर टोटलिटी में कितने पैसे लगाए तो मैंने कहा कि मेरी एक कंपनी थी और मैंने अपनी कंपनी के अंदर टेन लाख रुपीज जो है वो लगा दिए तो मैं कहूंगा कि जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है वो टेन लाख रुपीज की है यहां तक क्लियर हो गया अब क्या हुआ अब एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट ठीक है या अगर मैं चलो इसको और थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता हूं मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट ठीक है अब ये कौन सी है बाद में देखेंगे वो कहता है इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट है चेंज इन कैपिटल स्टॉक भी आपका कैपिटल स्टॉक कितना चेंज हुआ तो ये किसके बराबर होता है ये होता है के टी माइनस के टी माइनस वन ठीक है तो यहां पे ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको मैं डिनोट करता हूं बाय आई टी आई मींस इन्वेस्टमेंट टी मींस टाइम के मींस कैपिटल स्टॉक कि मेरे पास ऑलरेडी कितना कैपिटल स्टॉक था मतलब मेरे पास ऑलरेडी कितनी कैपिटल स्टॉक कैपिटल स्टॉक मतलब पैसे नहीं कैपिटल मींस कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स का कितना स्टॉक था तो मैंने देखा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है 2020 के अंदर तो मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी 2020 तो यहां पर के यानी कि कैपिटल स्टॉक टी की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने 2020 माइनस के टी माइनस वन टी कितना था 2020 तो यहां पे टी माइनस वन कितना आ गया 2019 तो मैंने ये देखा कि 2020 में मेरे पास जो टोटल कैपिटल स्टॉक है वो है 20 मशीन का ठीक है एक मशीन जो है वो एक लाख रुपए की है तो इसका मतलब मेरे पास प्रेजेंटली 20 लाख रुपीस की मशीन जो है वो पड़ी ठीक है फिर मैंने देखा कि लास्ट ईयर कितनी पड़ी थी वो कहता लास्ट ईयर सर आपके पास पड़ी थी थर्टीन लाख की इसका मतलब मैं कहूंगा कि मैंने सात लाख रुपए की सात मशीन जो हैं वो और खरीदी क्योंकि एक मशीन एक लाख रुपए की है अब ये जो सेवन लाख है अब सोचो मैं सोचू कि यार मैंने लगाए तो दस लाख रुपए थे क्योंकि मैंने अपनी कंपनी में टेन लाख लगाए थे पर जो नई मशीन आई ऑलरेडी थर्टीन मशीन जो है वो लास्ट ईयर मेरे पास पड़ी थी इस साल मैंने देखा तो ट्वेंटी मशीन पड़ी है तो सेवन मशीन का चेंज आया एक मशीन एक लाख रुपए की है मतलब मेरी कंपनी में सात लाख रुपए की नई मशीन आई मैं सोचू यार मैंने लगाए तो दस लाख रुपए थे तो नई मशीन तो सात लाख रुपए की आई बाकी तीन लाख रुपए कौन खा गया बताओ अब फिर मैंने सोचा यार तीन लाख रुपए गए कहां पर लगाए मैंने दस लाख नई मशीन आई सात लाख रुपए की तो तीन लाख बाकी कहा गए तो मेरा मैनेजर आया मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि सर आप हिसाब में गड़बड़ कर रहे हैं आपने सात लाख रुपए की नई मशीन खरीदी है बिल्कुल सही आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक्चुअली जो आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ है वो क्या है वो है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो सात लाख रुपए हैं ये क्या है मेरी नेट इन्वेस्टमेंट है ठीक है आप किस बात की टेंशन है मैं कहूंगा मुझे टेंशन है बाकी के तीन लाख रुपए की ये बाकी के तीन लाख आगे क्योंकि मैंने कंपनी में आपको दस लाख रुपए दिए थे मेरे लिए दस लाख रुपए लो और इससे कंपनी में मशीन लगा दो ठीक है आपने मुझे दिखा दिया कि सर ये सात मशीनें हमने नहीं लगाई हैं तो बाकी तीन लाख आ गए तो कहता है सर आपको तीन लाख की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो जो तीन लाख रुपए हैं ये ऑलरेडी जो थर्टीन मशीन लगी हुई थी इनमें से ना कुछ जो है वो डैमेज हो गई थी ठीक है उनके पार्ट्स जो है वो खराब हो गए थे हमने ना वो जो तीन लाख रुपए है वो इनकी रिपेयर में लगा दिए तो इसलिए वो तीन लाख यहां पर गए मैंने अच्छा ठीक है अब सही हो गया इसका मतलब यह हुआ कि मैं कहूं कि मैंने क्या किया मैंने टोटल लगाए थे टेन लाख रुपीस टेन लाख में से जो सेवन लाख हैं उसकी तो नई मशीन आ गई जो तीन लाख रुपए थे वो कहा गए वो पुरानी मशीन को रिपेयर कराने में गए अब ये जो टेन लाख है ये क्या है ये थी मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी मेरे टोटल पैसे मैंने जितने लगाए थे अब जो नई मशीन आई अब ये नई मशीन क्या करेगी सपोज करो कि 2019 में मेरे पास 13 मशीन थी 2020 में मेरे पास 20 मशीन हैं। यानी पहले मैं प्रोडक्शन करा रहा था 13 मशीन से अभी मैं प्रोडक्शन करा रहा हूं 20 मशीन से मतलब 7 मशीन मेरे लिए ज्यादा काम करेंगे 
मतलब क्या होगा कि ये जो नई मशीन आई सात लाख रुपए की ये क्या करेंगी ये मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगी ठीक है जैसे अगर सपोज करो कि एक मशीन जो है वो हंड्रेड चीजें बनाती है तो थर्टीन मशीन से मैं थर्टीन हंड्रेड चीजें बना रहा था अब ट्वेंटी मशीन हो गई अब मैं कितनी चीजें बना रहा हूं 2000 यानी कि मेरी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो गई 700 मतलब मैं हर रोज 700 गुड्स ज्यादा बना रहा हूं तो ये जो नई मशीन होंगी ये क्या करेंगी ये मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगी तो जो इंक्रीज करेंगी इसको मैं बोलूंगा नेट इन्वेस्टमेंट ओके नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि एक्चुअली आपका जितना कैपिटल स्टॉक पहले था ठीक है अब उसमें कितने का चेंज आया वो क्या है वो नेट इन्वेस्टमेंट होती है जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं तो उससे हमारा मतलब जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट से होता है कभी भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नहीं होता कैसे नहीं होता अब ध्यान से देखो जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था आई टी इज इक्वल टू के टी माइनस के टी माइनस वन तो अब मैंने क्या किया टी की वैल्यू टू यहां पर भी टी की वैल्यू 2020 यहां पे टी की वैल्यू 2020 माइनस वन टू अब अभी कितने का कैपिटल स्टॉक है 20 लाख का पिछले साल कितने का था 13 लाख का डिफरेंस कितने का आया 7 लाख का तो ये जो 7 लाख है ये क्या है ये मेरे कैपिटल स्टॉक में आने वाला चेंज है तो मैंने इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही डिफाइन किया था कि इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन कैपिटल स्टॉक इसके अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर तो अकाउंटिंग ईयर कौन सा हो गया 2019-20 के अंदर जो मेरा कैपिटल स्टॉक पहले 13 लाख का था अब वो 20 लाख का हो गया कितने का चेंज आया 7 लाख का वो क्या है ये मेरी नेट इन्वेस्टमेंट है तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या करती है वो आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम जो है वो करती है यहां तक क्लियर हो गया अब ये जो थ्री लैख थे ये कहा गए थे ये मैंने कहा ये जो पुरानी मशीन वगैरह खराब हो गई थी तो मैंने उनको ठीक कराने में लगा दिए तो ये क्या हो गया डेप्रीसिएशन जो है वो हो गया तो ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर है अब ये क्या करेगा अब ये नहीं सोचना ये तो बेकार है ना ये भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है अब सोचो कि जो मशीन आपके पास ऑलरेडी ये थर्टीन मशीन लगी हुई थी मैंने ये तीन लाख रुपए इनको ठीक कराने में लगाए मतलब किसी का कोई पार्ट टूट गया था मैंने उसको ठीक करा दिया या कोई और उसमें रिपेयर होने वाला था मैंने वो करा दिया किसी की ऑयलिंग कराने वाली थी वो करा दी ठीक है तो मैंने उसको कर दिया यानी अब क्या होता है जैसे जैसे मशीन काम करती है वैसे वैसे वो डेप्रिशिएट होती है मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम होती जाती है ठीक है अब मैंने क्या किया अब मैंने उनको ठीक करा दिया मतलब ठीक करा के मैं उनको उनके पुराने लेवल पे ले आया मतलब जहां पर जो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है वहां पर जो भी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर होगा ये क्या करता है ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के काम आता है कि जब मशीन काफी देर तक काम करती रहेंगी वो किसी ना किसी तरह से उसमें कुछ नॉर्मल वेर एंड टीयर हो सकते हैं डैमेजेस हो सकती है कुछ भी हो सकता है उसके करके जो की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है तो जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर करते हैं उनको ठीक करा देते हैं तो क्या होगा तो अपने पुराने लेवल पे जो है वो आ जाती है कैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सपोज करो हम टाइम टू टाइम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं या हम अपने बाइक की सर्विस कराते हैं तो क्या हुआ अब अगर तो आप एक कार नहीं ले आए ठीक तो पहले ऑलरेडी आपके पास एक कार थी आप एक कार और ले आए तो क्या हुआ आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो बढ़ गई मतलब अगर एक कार में आप चार लोग जा सकते थे अब आपके घर पे दो कार है तो अभी आप आठ लोग जा सकते हो उससे क्या हुआ प्रोडक्शन कैपेसिटी या जो आपकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गई अगर आपने पुरानी कार को ही ठीक करा तो क्या हुआ अब जैसे जैसे आप कार चलाएंगे क्या होगा उसका ऑयल फिल्टर खराब हो सकता है एयर फिल्टर खराब हो सकता है उसके अंदर जो मोबिल ऑयल डलता है वो खत्म हो सकता है ठीक है उसके जो टायर है वो डेप्रिशिएट हो सकते हैं अगर हम उसको ठीक करा देते हैं मतलब हमने एयर फिल्टर चेंज करा दिया ऑयल फिल्टर चेंज करा दिया उसका एसी रिपेयर करा दिया या उसके जो टायर हैं वो हमने चेंज करा दिए तो क्या होगा जो कार है वो अपनी पुरानी माइलेज पे जो है वो आ जाएगी अब क्या हुआ अब एक तो हुआ अभी आप नई गाड़ी ले आए उसने तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है 
वो इंक्रीज करा दी आपने पुरानी कार को रिपेयर कराया तो क्या हुआ जिसकी माइलेज कम हो गई थी ड्यू टू लॉन्ग ट्रेवलिंग आपकी जो थी उससे उसकी माइलेज कम हो गई क्योंकि वो डेप्रिशिएट हुई आपने रिपेयर करा दिया वो पहले जितनी माइलेज देनी शुरू कर दी तो अब दोनों की अपनी अपनी जगह पे जो है वो इंपॉर्टेंस है जहां पर जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के काम आती है वहीं पर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के काम आता है यानी ये उसको पुराने लेवल पे जो है वो ले जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन होने के करके क्या होता है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एग्जिस्टिंग मशीन की वो कम हो जाती है हमने क्या किया हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कर दिया मतलब डेप्रिसिएशन जो थी उसको ठीक करा दिया तो क्या हुआ वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई थी ड्यू टू लॉन्ग यूज ऑफ मशीन वो अपने पुराने लेवल पे जो है वो आ गई तो टोटल इंपैक्ट जो पड़ेगा वो दोनों का ही पड़ेगा कैसे जो नई मशीन आएंगी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगी जो पुरानी मशीन होंगी वो अपने पुराने लेवल पे आ जाएंगी उनसे भी प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो नेट इंपैक्ट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा वो दोनों का ही पड़ेगा मतलब ग्रॉस का भी पड़ेगा और नेट का भी पड़ने वाला ठीक है अब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है हम इसको एक और नाम से जानते हैं इसको हम कहते हैं चलो मैं और इजी कर देता हूं थोड़ा इसको इसको हम कहते हैं कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ठीक है कई बार ना वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर नहीं लिखता वो क्या लिखेगा कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों क्योंकि जो मशीन है हम उनको क्या करते हैं फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल मींस कैपिटल गुड्स तो हम क्या करते हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल गुड्स जो हैं वो मान के चलते हैं तो हम क्या करते हैं हम उन मशीन्स को क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं कंज्यूम करने का मतलब मैंने समझाया था कि कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है यूज करना तो जो हमारे पास मशीन थी हम क्या करेंगे उन मशीन को यूज करेंगे कंज्यूम करेंगे तो जब हम कंज्यूम करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा ये अब कितनी कम होगी सिंपल सी बात है आपको जितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा आप ये बोलेंगे कि आपने उतनी फिक्स्ड कैपिटल को ज्यादा कंज्यूम किया है जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कम होगा मतलब उतना आपने उसको कंज्यूम जो है वो कम किया है जैसे अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कार की एग्जांपल ली थी जब हम बिल्कुल नई ब्रांड न्यू कार परचेस करते हैं तो क्या होता है वो आपको ना एक सर्विस बुक देते हैं है ना तो कहते हैं कि इसकी थ्री सर्विसेज जो हैं वो फ्री हैं आप फर्स्ट सर्विस में लेके जाइए ठीक है वो कहेंगे जब थाउजेंड किलोमीटर गाड़ी चल जाए ना तो आप ले आइएगा इसकी फर्स्ट सर्विस करेंगे तो आप जाएंगे तो क्या करेंगे उसमें कोई ज्यादा नहीं करते क्या होगा थोड़ा बहुत जो है वो उसके जो नट पेच होते हैं उसको वो टाइट कर देते हैं एयर फिल्टर साफ कर देते हैं बस वो कहता है हो गया जी आप कहोगे इतनी जल्दी हो गई सर्विस हो गई सर अभी तो ब्रांड न्यू गाड़ी है इसमें कुछ इतना यूज हुआ नहीं है तो अगली बार जब आएंगे ना फिर इसमें और ज्यादा करेंगे तो क्या होगा आप पूछेंगे अगली बार मैं कब आऊं वो कहे जब 5000 किलोमीटर चल जाए ना तब आना तो क्या होगा आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी का क्या होने वाला है कुछ भी नहीं यानी आप गाड़ी को ज्यादा कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर भी कम करना पड़ेगा 5000 किलोमीटर चलाई गाड़ी ज्यादा कंज्यूम हुई तो क्या हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अगली बार ज्यादा पे करना पड़ेगा मतलब अगली बार आपको सर्विस चार्जेस जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे थर्ड सर्विस पे जाएंगे वो कहेगा जब 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाए ना तब आइएगा तब हम इसकी थर्ड सर्विस करेंगे तब तक गाड़ी बहुत यूज हो चुकी होती है फिर उसमें डेप्रिसिएशन भी ज्यादा हो चुकी होती है तो अगली बार आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज्यादा करना पड़ेगा सो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अब हम क्या करेंगे अब क्या होगा अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है इसमें आपने क्या करना है अगर हमने ये कहा था कि जो भी आपकी नेशनल इनकम होगी हम उसको दो फॉर्म्स में कैलकुलेट करेंगे एक होगा ग्रॉस इन्वेस्ट ग्रॉस और एक होगी नेट अब क्या होगा अब इसी से देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट हम दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है उसको काट देते हैं क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की दृष्टि का एग्जाम्पल लिया था इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपकी ग्रॉस इनकम होगी वो किसके बराबर होगी जो भी आपकी नेट इनकम है प्लस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा आपके डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर ठीक है अब अगर आपको आपकी नेट जो है वो पता है ठीक है नेट कितना था सेवन लाख आपको पता है कि आपने सेवन लाख की इनकम है 
और आपके डेप्रिसिएशन है वो थ्री है तो आपको ग्रॉस कैलकुलेट हो जाएगी ना सेवन प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन ठीक हो गया यानी अगर आपने ग्रॉस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट में अगर आप डेप्रिसिएशन चार्जेस प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ग्रॉस आ जाएगी नंबर टू अगर सपोज करो कि आपको ग्रॉस पता है टेन और आपको नेट नहीं पता नेट नहीं पता तो एज इट इज इक्लू डेप्रिसिएशन कितना है थ्री और अगर आप इस थ्री को इधर से लेके इधर ले आते हैं तो अब इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का तो नेट किसके बराबर होगा टेन माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन टेन क्या था ग्रॉस ठीक है थ्री क्या था डेप्रिसिएशन तो अब क्या होगा अगर आप नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे होगा ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वो आपका नेट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा अब इसी के बेसिस पे हमारे अगला फॉर्मूला जो है वो बनने वाला है वो क्या है वो ये है कि सबसे पहले ग्रॉस ग्रॉस किसके बराबर है जितना आपका नेट था प्लस आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं आप यहां पे कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिख सकते हैं एक ही बात है कोई फर्क नहीं है अगर आपने नेट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा ग्रॉस में से आप इसको उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ग्रॉस में से अगर आप कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अगर आप माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा नेट कैलकुलेट हो जाएगा यहां पे हम इसके ऑब्लिक में क्या लिख देते हैं डेप्रिसिएशन जो है वो लिख देते हैं तो यहां पर भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस इसको उठा के दे ले आया मैं तो ग्रॉस माइनस नेट क्या हुआ अब ग्रॉस है ये रहा ग्रॉस ये नेट है इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा ये होगा आपका कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या जिसको हम क्या बोलेंगे डेप्रीसिएशन मतलब जब भी हमने ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में चेंज करना होगा तो हम किसकी हेल्प लेंगे हम हमेशा हेल्प लेंगे कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल की या जो भी आपके डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं उस चीज की हमने हेल्प लेनी है ठीक है तो अभी तक हमारे दो फॉर्मूलाज जो हैं वो हो गए कौन कौन से हो गए पहला हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि मुझे नेशनल को चेंज करना है किसके अंदर डोमेस्टिक के अंदर ठीक है जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था तो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस याद रखना है ये किसके बराबर है ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर ठीक है ये हो गया आज हमने किया एक और कॉन्सेप्ट जो है ग्रॉस एंड नेट और दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है वो है कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के बराबर या जिसको हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन के बराबर ठीक हो गया तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज जो हैं वो रेडी हो गए ध्यान रखना ये फॉर्मूला जब हम अगले चैप्टर में जाके नेशनल इनकम को मेजर करेंगे वहां पर ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाले हैं यानी आपने नेशनल को डोमेस्टिक में या डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो इस चीज को ध्यान में रखना है इसका डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन के बराबर होता है यानी कि अगर मुझे ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन के बराबर है तो मुझे ग्रॉस और नेट को चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है वैसे ही आपको यहां पर भी क्लियर होना चाहिए कि आपने अगर नेशनल को डोमेस्टिक में या डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको इसकी हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी इन टोटलिटी हमारे पास थ्री फॉर्मूलाज हैं तो दो फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी फ्रेम कर चुके हैं कौन कौन से नेशनल और डोमेस्टिक का ग्रॉस और नेट का ठीक हो गया अब जब हम बात करते हैं इस चीज की कि ये जो कंजम्पन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या चीज है देखो डेप्रिसिएशन 
डिस्कशन में ना हम तीन तरह के कंपोनेंट्स जो हैं उसको लेके चलते हैं ठीक है एक तो होता है उसके अंदर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं तो थोड़ी बहुत नॉर्मल वियर एंड टीयर जो है वो होती रहती हैं कभी किसी का कोई पार्ट जो है वो खराब हो जाता है या कभी किसी का कोई नट पेस्ट टूट जाता है या मशीन वैसे थोड़ी खराब हो जाती है तो वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है तो अब ये जो है एक प्रोडक्शन प्रोसेस का एक नॉर्मल सा पैटर्न है आमतौर पे होता रहता है एक होता है उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डैमेजेस ठीक है एक्सीडेंटल डैमेजेस में क्या आएगा कि सपोज करो कि आपकी कंपनी थी और उसमें आग लग गई ठीक है तो शरीर खराब हो गया ठीक है इसमें क्या होता है ना एक्सीडेंटल डैमेजेस के अंदर हम नेचुरल क्लैमिटीज भी ले लेते हैं सपोज करो कि अर्थ क्वेक आ गया उसके करके आपकी मशीन गई या हम बोल सकते हैं कि अर्थ क्वेक नहीं आया तो फ्लड्स आ गए तो उसके करके आपकी मशीन खराब हो गई तो एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाती है ठीक है तो इसको भी हम डेप्रिसिएशन चार्जेस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं कि अगर तो नॉर्मल वेर एंड टीयर हो रहे होंगे तो आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अगर एक्सीडेंटल डैमेजेस हो जाती हैं आग लग जाती है फ्लड्स आ जाते हैं अर्थ क्वेक आ जाते हैं उससे भी आपकी मशीन खराब हो जाएंगी तो उसको भी आपको ठीक कराना पड़ेगा ठीक कराना पड़ेगा तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंडिचर जो है वो करना पड़ेगा इसके अंदर हम एक चीज और लेते हैं जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ वैल्यू लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड फैशन एंड एक और लिख लीजिए इसमें हम एक और वर्ड यूज करते हैं टेक्निक ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल चलता है इसको हम बोलते हैं ऑप्सोलेंसेस ठीक है ऑप्सोलेंसेस क्या है कि सपोज करो क्या हुआ कि जो चीज आप बना रहे थे अपनी कंपनी के अंदर मार्केट में क्या हुआ उस चीज का फैशन चेंज हो गया तो फैशन चेंज हुआ तो उसके करके उस कम्युनिटी की डिमांड चेंज हो गई मतलब जिस चीज की आपने मशीन लगाई हुई थी अब ड्यू टू चेंज इन फैशन उस चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं रही तो क्या होगा आपकी मशीन बेकार तो क्या होगा आपको उसकी जगह पे नई मशीन लगानी पड़ेगी तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन में काउंट करेंगे कि क्या होगा मशीन उतनी की उतनी ही रहेंगी फर्क ये रहेगा कि अब उन मशीनों की जगह पे नई मशीन आ जाएंगी टोटल अमाउंट तो मशीन चेंज नहीं होंगी तो अगर टोटल अमाउंट चेंज होता वो तो क्या होता वो तो नेट में जाता कि पहले पंद्रह मशीन पहले थी अभी हो गई ट्वेंटी तो पांच का चेंज आया पांच का चेंज आया वो तो नेट है पंद्रह में से पांच मशीन ऐसी थी जो इनकी डिमांड चेंज हो गई मतलब जो चीज वो बना रही थी मार्केट में उनकी डिमांड नहीं रही तो आपको उनको पांच मशीन को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पे पांच मशीन लानी पड़ेगी तो टोटल मशीन तो फिफ्टीन ही रही ना उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना मैं कहूंगा कि वो जो पांच नई मशीन लेके आए हो वो क्या है वो डेप्रिसिएशन है क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई पहले भी पंद्रह मशीन थी अभी भी पंद्रह ही है तो वो डेप्रिसिएशन में जाने वाला है फिर क्या होगा इस सपोज करो जिस टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर रहे थे वो टेक्निक ही चेंज हो गई तो आपको नई टेक्निक वाली मशीन लानी पड़ेगी तो उसको भी आप डेप्रिसिएशन में डालेंगे ठीक है इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सपोज करो कि जैसे आजकल की बात करें क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ना काफी राइज हो गए हैं तो उससे क्या हुआ उससे ये हुआ कि पहले किसी जमाने के अंदर जैसे मेरे पास भी था बजाज चेतक स्कूटर हुआ करता था अब स्कूटर माइलेज नहीं देता तो क्या हुआ अब लोगों ने स्कूटर की डिमांड करनी बंद कर दी तो क्या हुआ अब स्कूटर की डिमांड बंद हुई तो उसकी जगह पे बाइक की डिमांड जो है वो बढ़ गई क्योंकि बाइक की माइलेज ज्यादा होती है तो अब बजाज को क्या करना पड़ा बजाज अपना चेतक स्कूटर जो है उसकी प्रोडक्शन बंद कर चुका है तो क्या हुआ जितनी मशीन लगी हुई थी जो चेतक स्कूटर बना रही थी वो बेकार तो क्या हुआ वो कहा गई वो डेप्रिसिएशन में गई तो बजाज ने क्या किया उसको लगा कि मार्केट में जो डिमांड है वो किस चीज की है वो आजकल स्कूटर नहीं बल्कि बाइक की है तो उसने क्या किया स्कूटर बनाने वाली मशीन जो है उनको हटा दिया उसकी जगह पे बाइक बनाने वाली मशीन को ले आया मशीन तो उतनी ही रही ना मशीन में तो कोई चेंज नहीं आया ना तो अब उसकी वो मशीन जो स्कूटर बना रही थी वो बेकार हो गई क्यों क्योंकि अब मार्केट के अंदर उनकी डिमांड जो है वो चेंज हो गई तो उसको भी हम किसमें डालेंगे डेप्रिसिएशन के 
अंदर ये जो है वो डालेंगे तो डेप्रिसिएशन कितने तरह का होता है तीन तरह का होता है पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर जो आमतौर पे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं नंबर 2 एक्सीडेंटल डैमेजेस हो सकते हैं कुछ नेचुरल क्लैमिटी के करके आपकी मशीनस की वैल्यू खराब हो सकती है फिर क्या हो सकता है ऑब्सोलेंसीज हो सकते हैं मतलब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उनकी डिमांड चेंज हो सकती है या जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो सकती है जिसके करके आपको अपनी मशीन जो है वो चेंज करनी पड़ सकती है उसको भी हम डेप्रिसिएशन के अंदर ही जो है डालेंगे इसलिए अब क्या हुआ हमारे पास टू फार्मूलास रेडी हैं पहला जो है वो नेशनल और डोमेस्टिक को चेंज करने वाला है नंबर 2 ग्रॉस और नेट को चेंज करने वाला है तो ये दो फार्मूलास रेडी हैं एक फार्मूला हमारा पेंडिंग है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं हम उसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों को एक हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट के ऊपर और एक कर सकते हैं मार्केट प्राइस के ऊपर अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर जो है वो देखने वाले हैं तो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर कीजिएगा वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू